ಕಮಲಂ ಪಾದ ಕಮಲಂ ಕಮಲಂ ಪಾದ ಕಮಲಂ ಕಮಲಂ ಪಾದ ಕಮಲಂ ಮುಯ ಮರಯನ ಪುಡಯು ಕಮಲಂ ಪಾದ ಕಮಲಂ ಇಸಯಾನ ವಡಿವಾನ ಇರೈವನ್ ನೀರಾನೆಂದು ನಾಕೊಡು ನೀರಾನೆಂದು ಪೋತಿಡು ಕಮಲಂ ಪಾದ ಕಮಲಂ ಉಯರ್ಮರಗೆ ನಾಂ ಪುಗಳು ಕಮಲಂ
பழசை வாங்கி புதுப்பிச்சது ஏன் சார் இப்பெல்லாம் வீடு ரொம்ப விளையாச்சே என்ன இருக்கும் தெரியாது என்னது சுபத்துல எங்க பார்த்தாலும் பொம்மை பொம்மையா மாட்டி வச்சிருக்கு எல்லாம் யமுனா போட்டது அப்படியா இதுக்கெல்லாம் கண்ணாடி சட்டம் ஜிகினா பெயிண்ட் ரொம்ப செலவாயிருக்கும் போல இருக்க சங்கிலி வாங்குற பணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு பீரோ வாங்கலாம் தெரியுமோ இது அற்புதமா இருக்கு அப்படியே தூக்கி மேல போட்டா பூப்புவா பூப்புவா பறந்துரும் போல இருக்கு ஆமா இந்த ஊர் ஓட்டல இட்லி எப்படி இருக்கிறாங்க அரையனாவா காலனாவா அரேனாவும் இருக்கு கால்னாவும் இருக்கு விலைக்கு தகுந்த சரக்கு சரக்குக்கு தகுந்த விலை நீங்க சொல்றது சார்தான் விலையே இல்லாத பொருளும் உலகத்துல இருக்கு நிறைய கிடைக்கிற பொருளுக்கு இப்படி விலை இருக்க முடியும் காத்து தண்ணி இதுக்கெல்லாம் விலையா கொடுக்கறோம் நான் அதை சொல்லல விலையை கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாத பொருளை சொன்னேன் எந்த மாதிரி யமுனா மாதிரி
முட்டால் கூட எனக்கு கிடைக்கிற பாக்கியம் இல்ல பாத்தியா உலகத்துல கல்யாணம் எல்லாம் நடக்கலையா பல்லும் பணங்காயமா இருக்கிறதெல்லாம் கிடைச்சது கிடைச்சதுன்னு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு ஓடி போயிடுது நமக்கு பாரு யமுனாவுக்கு யாரோ மகான் பிறந்திருக்கான் அவன் மகா கவியா இருப்பான் மேதையா இருப்பான் மன்மதனாவும் இருப்பான் ஒன்னும் வேண்டாம் நல்லவனா இருந்தா போதும் நீங்க ஏன் கவலைப்படணும் யமுனாவுக்கு கல்யாணம் பண்றது என் பொறுப்பு அது வரைக்கும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கல சத்தியமா சொல்றேன் சரி 
கவலைப்படாத வராது என்ன அவர் பொண்ணு இல்ல பொண்டாட்டி ரெண்டாம் கல்யாணம் என்னப்பா இது அக்கிரமமா இருக்கு யார் அக்கிரமம் பண்றாங்க அவரை போய் ராஸ்கல்ங்கிறியே இந்த பொண்ணுக்கு புத்தி எங்க போச்சு தாலியை நீட்டின உடனே இவ கழுத்தை ஒரு ஆற அரைஞ்சு சரிதான் போடான்னு அந்த தேஞ்ச கொள்ளலாம் தட்டுறதுக்கு என்ன
அவசியமா இருக்கணும்னா வில்லு மருந்து வாங்கி வச்சிருந்தோம் எலி வெட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இந்த வருஷம் அதோட கொஞ்சம் சுமார் தான் எலி மனுஷா எல்லாருமே சாப்பிடற மாதிரி இன்னும் நிறைய விளையக்கூடாதா அதுக்கு நீ தான் போய் விவசாயம் பண்ணணும் விட்டா போயிடுவேன் அதுக்குள்ளதான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிடணும்னு எல்லாரும் கச்ச கட்டின நிக்கிறேல பாபு காலேஜில சேர்ந்தது எங்களுக்கு ஒத்தாசை பண்ணவே சேர்ந்தது போல ஆயிடுச்சு ஒத்தாசை என்னவோ உண்மைதா ஆனா பாபு போற போக்க பார்த்தா நல்ல கல்யாண தரகனா ஆவாம் போல இருக்கு இவன் பெரிய வித்வானா வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் காலேஜில சேர்ந்துதான் அதுவும் ஒரு விதத்துல நல்லதாத்தான் போச்சு ஏன் பாபு காலேஜ்ல சேர்ந்தா என்ன சங்கீதம் சொல்லிக்க கூடாதா அப்போ என் படிப்பு என்ன ஆகுறது படிச்சுட்டே எனக்கு விதவிதமான மாப்பிள்ள பார்க்க முடியறது இல்லையா அது போலட்டா பாபு மனசு மாறத்துக்குள்ள ரங்கனா கிட்ட ஆயிடுச்சு போங்க
இந்த காந்தா நான் கேட்கிறவே அது மாதிரி இருக்கணும் பாட்டு பாடுற போது சிரமம் ஒன்னும் இல்லாம ஜீவன் கேட்கணும் நீ என்னடா பாக்குற சங்கீதம் சொல்லிக்க வந்தோம் இன்னும் தேர் நிலைய விட்டே கிளம்புறேன்னு பாக்குறியா அதெல்லாம் இல்லண்ணா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கேட்டுறேன் நீ எதுக்கு சங்கீதம் சொல்லிக்க போற கச்சேரி பண்ணி பிரக்யாதி வர்றதுக்கா இல்ல ஞான சம்பத்துக்கா ஏண்டா நீ பதிலும் சொல்ல மாட்டேங்கிற அப்பாவுக்கு நான் கச்சேரி பண்ணணும்னு ஆசை ஆனா எனக்கு ஞானம் தான் முக்கியமான படுறது ஞானத்துக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா உழைக்கணும் அதுக்கு முன்பு முன்பு சதம் மட்டும் இருந்தா போராது ஆத்ம பலம் வேணும் சரீரத்தை கட்டுப்பாடா வச்சுக்க தெரியணும் ஜெண்ட வருஷம் கத்துக்கும் போது வெள்ள கெடுக்கல் வேணும் போல தோணும் வர்ணம் வந்தா மயில் கண் வேஷ்டியும் மல்லு சட்டையும் வேணும் போல தோணும் கீர்த்தன வரும்போது கொஞ்சம் அத்தனம் சென்று இருந்தா தேவலாம் போல தோணும் அப்புறம் வேசி வீடு எங்க இருக்குன்னு உடம்பு ஆலையா ஆலையும் சங்கீதம் இருக்க இடம் தெரியாம போயிடும் பயப்படாத உனக்கு சாரீர நன்மை இருக்கு ஆனா சொர சுத்தம் வேணும் இன்னைக்கு சங்கீதத்துல பெரியவனாகிறதுக்கு சொர சுத்தம் ஒன்றும் வேண்டாம் சங்கீதம் தெரியாதவாட காக்கா பிடிச்சாத்தானே சங்கீதத்துல பெரியவனாக முடியாது இல்லையா அண்ணா ஆறு சாத்துக்குடிக்கு மேல போற மாட்டாருன்னு அழிஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கான் போல இருக்கு மெட்ராஸ்ல இருந்து சிஷ்யன் பாலூர் ராம் வர்றதா இருக்கான் அவன் வரும்போது ரெண்டு டசம் ஆரஞ்சு பழம் வாங்கிட்டு வருவான் உரிச்சு உரிச்சு திங்கலாம் கவலைப்படாது இன்னைக்கு இது போதும் போயிட்டு வா சாம்பா வெண்ணி காய்ச்சாடா அம்மா அம்மாவுக்கு மாதம் எவ்வளவு கொடுக்கறதா இருக்க முடிஞ்சதே கொடுக்கறேன் ஒன்னால கொடுக்க முடிஞ்சதையா காசு பெருசா நினைக்காத அண்ணா உசிலையும் கொடுப்பார் அப்போ விடுறது இல்ல மாலையை போடுறதும் அதை போடுறதும் ராமு நீ இவ்வளவு பெரிய ஆளானதுல எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாம் ரங்கண்ண ஏற்றி வச்சதுதானே சும்மா உடனடி போய் கிழவனார் சங்கீதத்துல ஞானி அது இதெல்லாம் முக்கிய இல்லங்கண்ணா சங்கீதத்துல உம்மா மாதிரி பேர் வாங்க முடிஞ்சுதா மெட்ராஸ்ல உம்ம கச்சேரின்னா ஐசிஎஸ் ஆபீசர்ல இருந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வரைக்கும் முன்வரிசையில் உட்காந்து தலையாட்டிட்டு இருப்பாங்க கிழவனார் கும்பணத்தை விட்டு வேற என்ன இருக்கு சாயங்காலம் கச்சேரி இருக்கு ஞாபகம் இருக்கட்டும்
நிறுத்து நடக்கட்டும் சங்கீதத்துக்கு வயசோ கீர்த்தியோ முக்கியம் இல்ல நீ போய் பாடுற போய் பாடு ஓ தைரியமா பாடு நீங்களும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க கல்யாணத்தை முடிச்சு போடணும்னு துடிச்சிருக்கா வயசு ஏறிண்டே போறவா 
ஏன் வயசு முருங்க மரத்துல ஏறி ரொம்ப வருஷம் ஆயிருக்குன்னு மாமி கிட்ட சொல்லுங்க ஆசுவாசமா இருக்கும் நேத்துக்கு நந்தமங்கலம் போயிருந்தேன் அப்பா சீக்கா படுத்துட்டு இருக்கார் சீக்கா பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல கைகால் எல்லாம் வலியா இருக்கான் வாயு சம்பந்தம் டாக்டர் பாலமா தான் ராத்திரியும் பகலும் பக்கத்துல இருந்து ஒப்பிடம் கொடுத்துட்டு இருக்கான் கிட்ட போய் செஞ்சு போடலாம்னா நமக்கு லபிக்கல அவர் ஏதாவது சொன்னாரா யமுனா கல்யாணத்தை உடனே நடத்திப்படணும் சொன்னார் சாமிராவும் அப்ப அங்க இருந்தா நாலஞ்சு வரம் நல்லதா கொண்டு வரதா சொல்லிருக்கான் நீ ஒருத்தி கல்யாணத்துக்காக எத்தனை பேர் தலை பொறுப்பா அலையறாங்க பாத்தியம்மா பாத்தியா 
இந்த அதிசயத்தை பார்த்தியா நேற்று குளிக்க போற போது கோழி கூச்சு அது என்ன ராகம்னு யோசிச்சேன் பைரவி இன்னைக்கு என்ன ராகத்துல கூவ போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கத்தான் விடிய காலையில இருந்து இங்க வந்து பதினேன் இன்னைக்கு காம்போதி பாத்தியா கோழி கூட உணர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி ராகத்தை மாத்திண்டே இருக்கு
நெல்லு கொண்டாந்து இருக்கிறேன் கடைசி தடவையே இருக்கிறதுனால வண்டிக்காரனை மட்டும் அனுப்ப மனசு வரல அதனாலதான் நானும் கூட வந்தேன் சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அப்பா இருந்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு போயிட்டார் இன்னும் எவ்வளவுதான் நான் செய்ய முடியும் அங்கேயும் சம்சாரம் குறைச்சல அழணுங்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்லல நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் நகையை விட்டு யமுனா கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிருங்க இந்த வீட்டை வாடகைக்கு விட்டுட்டு வேற சின்ன வீடா குடி போய் அந்த வாடகையை வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா யமுனாவுக்கு கல்யாணம் இன்னும் அமையல இந்த நிலைமையில சாப்பாட்டுக்கு நெல் அனுப்புறதை நிறுத்திடாதீங்க இதுவே உங்க கூட பிறந்த அதனாலதான் அந்த வீட்டை நான் எடுத்துக்கல ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் செய்வேன் வீடு இவா பேர்ல இல்ல என்னது இல்ல அத சாசனம் பண்ணி கொடுத்துடுறேன் அதுக்கு மேல நான் செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லை இது பழங்கணக்கு பாக்குற சங்கதியா செத்து போன உங்க அப்பாவுக்கு திருப்தி வேண்டாமா பாபு நீ சின்ன பையன் உன் கூட பேசி வீணா பொழுதுபோக்கல என்ன பிரயோஜனம் இந்த பாரு இவா யாரு நீ யாரு இவாளுக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் நீ பாட்டுக்கு படிச்சு பாஸ் பண்ற வழியை பாத்தியா யாரு எக்கேரிக்கிட்டு போனா உனக்கு என்ன யாருக்கு கல்யாணம் ஆனா என்ன ஆகாட்டி என்ன அவ தலையெழுத்து சினிமா நான் வர நெல்ல குதிரைக்குள்ள கொட்டிட்டு சாக்க குடுத்து அனுப்புங்க நான் 
ஆரம்பிச்சு உனக்கு ஆரம்பத்தில இருந்து பாக்குறேன் ஒரு இலை மேல நிக்கிறேன் இல்ல என்ன கீழே நிக்கிறேன்
சிறுபிள்ளத்தனமாக தோன்றது ஊர் உலகம் இதை ஏத்துக்குமா
நக வியாபாரி வந்திருக்காருமா அந்த நகைய என் சிநேகிதன் வீட்டிலே வாங்கிட்டாங்க இந்த பணம் இரு பாபு நான் கடை வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் சிரிப்பாங்க <laughs> பாபு <laughs> 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 நீங்க அடிக்கடி சொல்வேலே குரல்ல மாயம் எல்லாம் செஞ்சு காமிக்கணும் நான் அதெல்லாம் என் குரல்ல கொண்டு வரணும்னா இந்த உடம்பே சங்கீதமா மாறிடணும் 
எனக்கு இனிமே எல்லாமே சஞ்சீதம் தான் தேக்கப்பட்டுங்க
சுப்பிரமணியர் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா இப்ப ஊரை கூட்டித்தான் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா உனக்கு அலட்சகம் படுவார் ஏயா நீ சரக்கு வியாபாரம் பண்றதை நிறுத்திட்டு ஜமீன்தாருக்கு ஆள் தேடி கொடுத்துருக்கிய பாபு சாமிரா மேல ஒரு தப்பும் இல்ல கங்காதரம் பிள்ளை கல்யாணமா பண்ணிட்டது மூணு பேர் அதை தவிர தஞ்சாவூர்லயே வீதி கொடுத்தரா மூணு பேர் இருக்காங்க நானும் போனா தெற்கு வீதிக்கு ஆள் இல்லாத குறை நீங்கி போயிடும் அதுக்குதான் சாமிராவ் படாத பாடு படுற நீ ஏன் அவரை கோச்சுக்கிற நினைக்கிறேன் இது தப்பா பாக்கிறியா கேக்குற சங்கீதத்தை விட 
கேட்காத சங்கீதம் அற்புதமானதுன்னு சொல்லுவாளே கேட்டிருக்கா என்ன மாதிரி ஒரு பெரிய மகான் கிட்ட சங்கீதம் சொல்லிக்கிறதுக்கு என் புள்ள ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் எங்க குடும்பமே ஆ சரி சரி சார் என்ன இந்த பக்கம் அது ஒன்னும் இல்ல இந்த சேடப்பட்டு ஜமீன்தார் வீட்டுல ஒரு விசேஷம் நம்ம பாபுவ கச்சேரி பண்ண கூப்பிடுறா அண்ணாவோட அபிப்பிராயத்தை தெரிஞ்சுண்டு செய்யலாம்னு வந்தேன் கச்சேரி வேண்டாம்னு சொல்லல பாபு இப்ப பாடினாலே ஒரு பய இவனுக்கு ஈடா நிக்க மாட்டோம் ஆனா ஜமீன்தார் வீட்டில் போய் பாடணுமா ஆத்மானந்தத்துக்காக ஏற்பட்ட வித்தை விசேஷத்துக்கு சீட்டாட வர்றவாளுக்கும் வெட்டிக்கதை பேசுறவாளுக்கும் காமிச்சு பிச்சை வாங்குற வித்தை இல்லை இது பாப்பா <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 கல்யாணம் பண்ணி காட்ட சன்னியாசியா தான் அலையணுமா அலையாமலே இருக்கிறது நடக்கணும் <laughs> உங்க வீட்டு பொண்ணு கல்யாண பொண்ணு ஆகிறதுக்கு சம்மதிக்கணும் வீட்டுக்கு வந்தா நகை விற்க சொல்றோம்னு பாபு வரலையா இப்ப விற்கிறதுக்கு வீடும் கிடையாது வீட்லயும் ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு பாபு கிட்ட சொல்லிடுங்க சங்கீத அறிவை எல்லாத்தையும் உன் தோளுக்கு மாத்திட்டு நிம்மதியா தாண்டா போற என்னோட ஆசை இருக்கிற கொஞ்ச நாள்ல நீ பாடுற சுவாமி கீர்த்தனைய நான் கேட்டுண்டே இருக்கணும் செய்வியா பாபு Oh, oh, oh. 
அப்படிதான் இருக்கியா பாபு கண்கண்ணா நான் படுத்து படுக்கையா இருக்கேன் அவர் கொத்தாசியா இங்கதான் இருக்கேன் ராஜம் பத்திரிகை வைக்க வந்தப்போ உன் விஷயத்த சொன்னான் ஏன் விஷயமா முதல்ல கேக்குற போது நமக்கும் மோட்சம் வந்துட்டது பாத்தியான்னு மனசு நிறைஞ்சு போச்சு ஆனா ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் அப்படி ஏதாவது நடந்தா காமாட்சி அம்மா ஆனையா நான் குறுக்க நிக்க மாட்டேன் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு தானே இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கோம் என்ன பாபோ சிநேகிதம் கல்யாணம் செஞ்சுட்டு ஊரை விட்டு போறானே நீ ஏக்கமா எது நினைச்சு ஏங்கிறது கல்யாணத்துக்கு உங்க வீட்டுல தலைகீழா நின்னாங்களா நீ மாட்டேன்டியாமே உனக்கு யார் சொன்ன யார் சொன்ன என்ன கால காலத்துல கல்யாணம் நடக்கணும் தானே அப்பா அம்மா ஆசைப்படுவா Oh, oh. 
நீ கச்சேரி செஞ்சு பார்க்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை அண்ணா போனதுல இருந்து தம்புராவ தொட கூட என்னால முடியல நின்னுட்டு இருந்த பூமியே நடுவிட்ட மாதிரி எனக்கு வேதனை தாங்க முடியல சங்கண்ணா இல்லாம சங்கீதம் எனக்கு முடியும்னு தோணல
நல்ல வேலை பிரேக் போட்டு நிறுத்திட்டீங்க பாபு என்னது இவர் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுமா ரொம்ப காலத்து செய்து இவரை தேடி தான் இத்தனை வருஷமா நாங்கள் அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படியா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால நான் இவரை இந்த பீச்சில தான் பார்த்தேன் பைத்தியக்கார மாதிரி அலைஞ்சுகிட்டு இருந்தாரு அன்னையில இருந்து என் வீட்டுல என் கூடவே தான் இருந்துகிட்டு இருக்காரு தூக்குங்க பாபு ஒண்ணு இந்த நிலையில சந்திப்பேன் நான் நினைக்கவே இல்லை வாழ்க்கை கையிலையும் சூடு வரைக்கும் தேய்க்கிறதுக்கு
எல்லாம் மறந்துருப்பேன்னு நினைச்சேன்